ఖమ్మం జిల్లా ఎన్కూర్ మండలం నాచారం గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది గారపాటి అశోక్ అనే రైతు ఇంట్లో ప్రమాద వసతు గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయి మంటలు అంటుకున్నాయి అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు బయటకు రాకపో రావడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది స్థానికులు సమాచారం మేరకు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు ఈ ప్రమాదంలో రెండు ఇళ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయని పదిహేను లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని బాధితురాలు తెలిపారు ఖమ్మం జిల్లా ఎన్నూర్ మండలం నాచారం గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది గారపాటి అశోక్ అనే రైతు ఇంట్లో ప్రమాద వసతు గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయి మంటలు అంటుకున్నాయి అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు బయటకు రావడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది స్థానికుల సమాచారం మేరకు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు ఈ ప్రమాదంలో రెండు ఇళ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయని పదిహేను లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని బాధితురాలు తెలిపారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం ఖమ్మం నుంచి మా ప్రతినిధి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అందిస్తారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కృష్ణవేణి ఖమ్మం జిల్లా వైరా నియోజకవర్గం ఏర్కూర్ మండలం పరిధిలోని నాచారం గ్రామంలో శివారు ప్రాంతంలో ఉన్న రెండు పూరి గురిసె పూర్తిగా దగ్గమయ్యాయి వంట గదిలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేరటం వల్ల ఈ ప్రమాదం చోటు చేస్తుందని ప్రాథమిక అంచనాలు వెల్లడిస్తున్నారు అయితే పదిహేను లక్షలకు పైగా ఆస్తి నష్టం వాటిని చెప్పి బాధితులు పేర్కొన్నారు ఆరుగురు కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో గ్యాస్ లీక్ కావడంతో దాన్ని నివారించేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి ఒకసారిగా సిలిండర్లు పేరటం వలన ఇంటికి నిప్పు అంటుకొని పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించడంతో రెండు పూరి గురుసు అంటే పక్క పక్కగా ఉన్న రెండు పూరి గురుసు పూర్తిగా దగ్గమయ్యాయి ఈ గతంలో పర్సెంటేజ్తో పాటు ఇతర వంట సామాగ్రి వస్తువుల నుండి కూడా కాయ బూడిదయ్యాయి గ్రామానికి శివారు ప్రాంతాలు ఉండటం వల్ల పలు పంట పొలాల్లో ఈ గృహం ఉన్నందున సకాలంలో ఆ ప్రాంతానికి నివాస ప్రజల వరకు కూడా చేరుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది వైరా నుంచి ఫైర్ ఇంజిన్ వెళ్లే సమయానికి అప్పటికే రెండు గుర్తులు పూర్తిగా దగ్గం కావడంతో బాధితులు ఉదయ విధారకంగా రోదిస్తున్నారు తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని ఇప్పటికే స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది మండల అధికారులతో పాటు పోలీసు అధికారులు కూడా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు బాధితులు కట్టుబట్టులతో రోడ్డు పాటు కావడంతో వారిని ఆదుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి సైతం జిల్లా అధికారులకు వివరించారు అయితే గ్యాస్ సిలిండర్ పేరిన ఘటన నేపథ్యంలో జరిగిన పరిణామాలపై పూర్తి స్థాయిలో పోలీసు అధికారులు వివరాలు సేకరిస్తారు ఎలాంటి ప్రాణపాయం జరగకపోవడంతో ఆ గ్రామస్తులు ఊపిరి పిచ్చుకొయితే గ్రామానికి పొలిమెరలో ఉండటం వల్ల ఇతర నివాస గృహాలు అందుబాటు లేకపోవడంతో రెండు పూరి గురుసులు మాత్రమే దగ్గర కావడం వలన గ్రామస్తులు కూడా ఊపిరి పిచ్చుకోవడం జరిగింది కృష్ణమైన అంటే ఇక్కడ సిలిండర్ పేలడానికి గల కారణాలు ఏంటి కేవలం లీక్ కావడమేనా లేదంటే ఇతర వేరే ఏదైనా కారణాలు అయి ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చా సహజంగా కొత్త సిలిండర్లు మనం ఏర్పాటు చేసిన క్రమంలో లీకేజీలు రావడం సహజం అయితే ఆ వాచర్ ఏదైతే సరిగ్గా పొందుపరిచిన క్రమంలో లీక్ కావడం అనేది సర్వసాధారణ ఈ నేపథ్యంలో మొదటిగా గ్యాస్ లీక్ అయింది దాని వెంటనే కొద్దిపాటి మంటలు రావడంతో దాన్ని ఆర్చేందుకు ఈ తనిగుడ్డ క్లాత్ దాని మీద కప్పిన నేపథ్యంలోనే మంటలు అధికంగా వ్యాపించడం వల్ల సిలిండర్ పేలినట్టుగా ఆ గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు ఈ విషయంపై పూర్తి స్థాయిలో ఫైర్ అంటే ఫైర్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది వివరాలు సేకరిస్తున్నారు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర ప్రసాద్